州法曹狄仁杰，觐见杨大人。不知杨大人找下官，所谓何事？怀英啊，你可听闻前日城南监狱遭逢鼠妖之患，指寓所坍塌，庶民囚犯越狱，还有一名狱卒离奇死亡，略有耳闻。怀英，你怎么看？下官从来不信什么妖魔鬼怪。依下官看，这次要么……就是囚犯越狱的技法，要么就只是一般的鼠患而已。怀英所言甚是，我也是这么想的。只是因为城南监狱部分坍塌，狱卒又因鼠患之事有所懈怠，为防造次，我已命人将太守府监狱重新修缮。现在我命你立刻带人到城南监狱，将囚犯转移到太守府监狱。狄仁杰领命。快把这个搬出来！哎，小将。让他们知道我们躲在这里就麻烦了，比生老鼠肉好吃多了。这么说，你们都吃过？你们是封城以后就来到破庙？是的，大人。从前我也经历过一次瘟疫，知道不能去医馆，去了医馆没得病也得被传染上病。那为什么不待在家里？封城以后彻底就乱了，灾民到处在抢粮，这里啊一直被传闹鬼，谁也不敢来。挺好。狄大人，是不是全都没有染上鼠疫？我检查过了，他们都没有被传染，只是吃的少，身体有些虚弱罢了。不会吧？他们天天吃老鼠肉的。是啊，医馆的大部分病人并没有跟鼠群接触过，反而得了鼠疫。有咳嗽发热症状的人来这边排队领药啊！没得病的来这边，领取预防鼠疫的药，一个一个来啊！来来来来来，来，都有都有。哎，四娘，我娘呢？你可算回来了
，娘一直念叨你呢，她在大堂诊病呢，你快进去吧。啊，哎，来来来，这边请。娘，娘，回来了，路上辛苦了。抱歉啊，李大人，仅有的存水要留给灾民熬药，这是积来的雨水，您就凑合着喝点吧。非常时期，不必拘泥小节。谢谢狄大人谅解。呃，想必狄大人已经把信交给杨太守了，是吧？那这这两位，想必就是杨太守派来的，人手有点不够啊。呃，是这样的。信的确转给杨大人了，啊，只不过，杨晴天，你居然放弃我们！女神医请听狄某一言。狄某之所以冒险至此，就是因为相信吕神医一定有办法可以研制出解药。只要有解药，狄某就有信心可以说服他们解除封令，到时候就会有足够的人力和物力拯救城南的百姓。狄大人，你跟我来吧。你看，这几日鼠群袭人的次数越来越多了，再加上城里面水和粮食不足，百姓身体虚弱，这就加速了疫情的恶化。再这样下去的话，真是无力回天啊！闹半天，你这个神医也没有治愈鼠疫的办法啊！你还什么呀？我早跟你说，跟我逃出城去，你偏不听。这下好了，要是我们也染上鼠疫……逃出城也枉然啊！不会的，娘，你一定有办法抑制鼠疫的，是吗？要不然，你为什么要我去找杨太守送信，要人要粮，而且现在还给百姓发放治疗鼠疫的药，不是吗？我以为我可以，可是我高估了自己。我一直按照治疗鼠疫的办法依法而治，病情虽有好转，却无法根治。那些药也只能延缓些时日而已。节哀顺变，鼠患如风，瘟疫似火，风势再强无伤人命，但火借风势，寸草不生。哎，大块头，你这说话文绉绉的，很不符合你的形象，好吗？请教一下，是不是人吃了老鼠肉？就会受到感染。鼠疫是老鼠身上的病毒，通过撕咬传染的。吃了老鼠肉，病发的更快。烤熟的也会吗？不管怎么样，吃了老鼠肉一定会病发的。那就对了。我们在破庙里见到有一家人都吃烤熟的老鼠肉为生，可是他们并未受到感染。那会不会说明这一次的疫病并非鼠疫，而是由另外一种病毒引起的？不可能。这些老百姓。都是被老鼠咬过，才会患病的。可能刚好，古庙的人吃的老鼠，没有病毒而已。也不无道理。不过要证明这一切，只能到老鼠的巢穴看看。老鼠的巢穴？你别闹了，你知道在哪儿吗
有人在这里秘密炼药，以死求是药，被毒死的人都堆放在这里。腐尸招来了老鼠，这老鼠在腐尸滋养下，才会引起这一次的鼠患。老鼠是吃人肉长大的，所以它们一闯出去就会攻击百姓。加上这些尸体含有剧毒，这些老鼠都因此而死。导致外面的鼠群都惧怕这些腐蚀的味道，所以他们才不敢往前走一步。但是，鼠疫呢？我推断这次鼠疫的源头就是这些尸体。鼠群啃食尸体的血肉之后，就把病毒传播了出去。推断合理，精彩，不愧是狄仁杰。但是，你有没有想过，是何人在炼丹呢？不管是谁，当务之急就是要把丹药送给吕神医，百姓才有希望。够谁喝的？我们不能再这样下去了。我亲眼看见杨太守派人把城南粮仓的粮食全都搬到了太守府。咱们在这儿与其等死，还不如冲过城北去，那里有的是粮食，有的是水。哎，大家听我说，今天这个锅里剩下的。是最后一口粮食了。就算吕某再有能力，救你们免于疫病，我也没有能力填饱你们的肚子啊！如今外有官兵封城，内有府衙隔离，夜有鼠患袭人，那应该救我们的父母官到底在哪里？他不但是不救我们，还把我们的粮食和水
拉到他们的官府当中，任由我们病死、饿死、被鼠群咬死，他呢就在府里悠哉着。这位兄弟说的对，与其在这里等死，我们不如找杨青天拼了，冲进太守府，把我们的粮食和水抢回来，这样我们才有一线生机。我们宁愿站着死，也不要。到吾而亡，宁战死，勿倒亡。宁战死，勿倒亡。宁战死，勿倒亡。拿起你们的武器和火把，冲去太守府。南方找到你好，怎么会在这里也能找到呢？你说，丁姐，你先听我说，这件事情跟我没有关系，这丹药是在这里找到的，那吕之硕才是整件事情的罪魁祸首，所以他说为大家研制解药，根本就是个幌子。你，海哥，你能够在监狱里自由出入的。这就足以证明，如意一事，你有参与其中。那天晚上，在太守府见到的黑影，就是你。恨的狄仁杰，你想知道什么？你应该很清楚，我想知道什么。好吧，其实。我也是炼丹的活体实验者，从我入狱开始，他们就不定期的会在我的饮食中掺杂蒙海药。我在昏迷中被带到炼丹房，虽然睁不开眼睛，但还能记得那里的味道。浑浑噩噩中看到他们拿囚犯做实验，大部分囚犯吃过丹药之后都死了，只有我吃过丹药，反而会有短暂的意识清醒。仿佛只有我对丹药有免疫能力。后来有很多犯人也被送进地牢，但都没能再出来
。而一次次的实验使我的身体机能发生了变化。我明白他们不是在制作毒药，而是在制作一种长生不老药。也明白了为什么我早该被行刑，他们却迟迟没有杀我。因为炼丹的人需要知道为什么植物活着。你是因为没有死，所以他们就把你关在牢里，当做实验品。那那天呢？为什么会在太守府见到你？直到转接那晚，我被送进了杨青天的房间，看到杨青天迫不及待的想用我的血做药品，但却被来下达封城命令的欧阳平打断。江大人。郡主都督府都尉欧阳平道，快快快，把他弄走！不得不把我暂且藏起。杨大人，我昏迷中跑出房间，不过最后还是被抓回了牢。你别跟我说你从来没有怀疑过杨青天，我怀疑过。当看到炼丹房的时候，我的确怀疑过杨大人。只是，只是你视杨行天如自己的叔父，不想承认而已。不过确实没想到，帮助杨行天一起作恶的，竟然是李之硕。
前锋应随我入城。不用多问，没有都督的命令，私自入城是违抗军令啊！何人如此大胆？我找你们都尉欧阳平上前答话。我就是都尉欧阳平，并州法曹狄仁杰。让我告诉你，他已经找到治疗鼠疫的办法，但是需要你的帮助，不然。城中数万百姓将命不久矣。对，此人配重高，乃是死囚，其言不可信呐、啊。事情好商量，长生不老丸，我已经快要炼制成功了。我分你一粒，我们一起长生不老，好不好？杨大人，我吕某没有这个福气呀、啊。哎呦，吕神医，你怎么能这么说呢？这长生不老丸还是你帮我炼制的。吕神医，你一直以来都如此辛劳，帮杨某炼丹。林和杨某一起共享此丹呐，杨大人呐，哎，原来你还记得，我吕某一直在帮你炼丹呐。记得。那为什么鼠患的时候，我多次求情，你闭门不见？我让我女儿来给你送信，你装作没看见，还把我医馆隔离在了南城，任由。鼠患肆虐，疫病蔓延。你是想我吕某和那些患了不老丹疫病的人都死了，就没人知道你那活人来炼丹的事情，是不是啊？哎呦，吕神医，你误会了，这都是都督府的军令，我一个文官有什么办法呀？太迟了，太迟了。如今我也无法长生不老，跟我一起上路吧。啊！你你服了不老丹？什么不老丹啊？是毒药，是毒药。火把拿来。李神医，不，别，别，住手！狄大人，欢迎。狄大人，你没事回来就好了。闭嘴！大家听我说，其实整件事，始作俑者就是他们两个。你和杨青天狼狈为奸。偷偷炼制长生不老丹，并以活人制药，因为尸体处理不当导致鼠患。药丹之毒，透过鼠患传播给百姓，死伤无数。至于你，当你得知杨青天要灭你考的时候，你怀恨在心，煽动他们去为你报复杨青天。常说医者父母心，你的良心去哪里了？娘。狄大人说的是真的吗？当然不是真的了，你们都知道，狄仁杰跟杨青天亲如父子，他为了救这个狗官，所以编造谎言。大家不要相信他，杀了狄仁杰，一定逍遥！杀了狄仁杰，一定逍遥！杀了狄仁杰，一定逍遥！
这刀要是砍下去，你就是跟我一样的人了。怀英，救我！怀英，救我呀！你迟到了，下次祭拜你的时候，一定不会迟到。<笑>